Spor Türk ekranlarından herkese merhabalar. Hoş ve sporla Bilhan'la karşınızdayız. Selam Bilhan nasılsın? Selam Malcan iyiyim sen nasılsın? Ben deyim çok teşekkür ederim. Bir online yayın değil mi bu sefer Bahçede? Biz evet bu sefer. <gülüyor> Aynen yani, bayramdan dolayı. Evet herkesin bayramını kutluyoruz bu arada. Kurban bayramınız kutlu olsun. Sağlıklı mutlu nice bayramlar inşallah. Bilhan'cığım nasıl gelişmeler? Şimdi bugün nereden konuşacağız? Gelişmeler öncelikle çok güzel. Milwaukee şampiyon oldu. Ben bundan dolayı güne çok güzel başladım. Pozitif bu 50 sene sonra gelen şampiyonluk değil 50 mi? 50 sene sonra gelen. Evet aynen öyle. Onun Aynen dışında var. futbolda maça biraz daha geliriz. Onun dışında futbolda çok güzel gidiyor. İşte hazırlık futbolda. maçları, transfer sezonu vesaire. Aynen şöyle şeyler var şimdi futbolda böyle biraz böyle de haber haber gibi de oldu. Ben tabii göz atınca bir de aynı zamanda e, transfer gündemindeyiz yine. Tabii yoğun transfer süreçleri var. Futbolda değineceğiz aynı şekilde. Olimpiyatlar var Tokyo Olimpiyatları biliyorsunuz evet. olaylı. Onlara da aynı şekilde değinip bir de Formula 1'den bir e, geçeriz. Tenisimizi de tabii unutmuyoruz. Tenise de biraz değinelim. <gülüyor> Ayrıca <gülüyor> izleyicilerimizden lütfen kanalımıza beğenip abone olmayı da unutmayalım. Bir sonraki programda da sizin istediğiniz e, hem spor dalları hem konular, sorular değil mi? Biz de bir soru atacağız bu sefer giderken. Böyle birkaç soru yani, bırakalım. Öneri olursa onun üzerinden gideriz. Mesela işte üç spor dalında konuşun derlerse. Evet. Geçen hafta da bahsettiğimiz gibi tekrarlayalım bunu. Evet. Bir spor dalı daha ekleyeceksek eğer bize öneriniz ne olurdu? Mesela o spor dalı hangi spor dalı olurdu konuşmamızı istediğiniz? Öneriler varsa da gayet biz memnuniyetle Bilhan'la konuşuruz. Hoş bir spora ekleme yaparız. Bilhan o zaman şimdi şöyle ben böyle hem de seninle paylaşayım istiyorum. Futbolda Arsenal bir e, Florida kupası var hazırlık maçı sezon öncesi. E, Covid-19 vakalarından ötürü maalesef çekilmişler. Turnuvadan çekilmişler. Yani Covid-19 arttı değil mi? Sence de yine dünyada evet. artışta sanıyorum. Çok kötü bir durum gerçekten. Yani e, insanlar tam böyle hayatı normalleştirmeye başlamışken yeniden böyle bir dalga gelmesi hmm. üzücü bir durum. Spor evet. severler açısından, sporcular açısından riskli bir durum sonuçta. Tam da yani. maçlar, her şey Temas. güzelken değil mi? Her şey güzel gidiyor. Hayır, yani tam, sanki. Her şey güzel gidiyor. Yazımız çok güzel geçiyor. Olimpiyatlar evet. geliyor. Spor açısından çok güzel bir sezon geçiyoruz. Evet, böyle bir tuhaflık gelecek gibi. Ne mahalde hayırlısı Böyle bir yani. şey olması gerçekten çok üzdü bizi. Yani özellikle işte bir, bir senede böyle uluslararası turnuvalara aç kalmışken evet. Euro 2020 gibi efsane bir sezon, yani efsane bir turnuva geçirelim. Ardından teniste, olimpiyatlarda, keza hazırlık maçlarında güzel bir şey geçirmeyi umut ediyorduk. Hı-hı. Fakat koronavirüs buna dur dedi. Aynen öyle. Şimdi bir de aynı zamanda yine e, transfer süreçlerinde de tabii hem milli futbolcumuz hem de Liverpool'da forma giyen Ozan Kabak e, Şalke'ye dönmüş. Bundesliga'da da ikinci küme düşmüş tabii Şalke. E, yine bir Premier Lig takımı ilgileniyormuş Leicester Ozan Kabak'la. Bakalım sence gider mi yine Premier Lig'e Ozan? Bence gider. Çünkü Premier Lig'in seveceği bir stoper Ozan Kabak. E onun hmm. dışında zaten Leicester City'de Çağlar Söyüncü var yine milli futbolcumuz. Aynen. Onun da orada olması ona bir artı olur. Ben Peki. gideceğini giderse de başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü Şerke biliyorsun az önce de belirttiğin gibi ikinci lige düştü bunun desteği belki. Hmm. Bu çok kötü bir durum. Çok şaşırtıcı da bir durum. Şarkı gibi köklü bir kulübün, başarıları Gerçi, olan bir kulübün böyle olması. Gerçi Şarkı son sezonda da yine hep bir en, yani küme düşme hattındaydı. Öyle görüyorum ben. Öyleydi hep. Yani aslında. Evet, evet. Yani işte son zamanlarda düşüşteydi. Yani ondan önceki Şarkı'yı herkes hatırlar. Şundan bir 7 sene öncesi, 2 sene önce gayet güzel bir Şarkı vardı ama. Hı-hı. Ne diyelim, nasıl futbol çok ama farklı bir aslında... Ama aslında Liverpool'da ben o zaman kafa yani bilmiyorum Yürgen Kulüp falan kalır sanıyordum ben. Ee, çok da böyle güzel gibiydi o enerji o takımdaki. Yani ilk 11'de falan çıktığı da oluyordu Liverpool'da. Yani bilmiyorum üzüldüm ben o zaman gitmesine Liverpool'da. Hoş Bakalım, bence. Önünde, önünde uzun bir yol var. Yani Leicester'da kendini ispat ederse tekrardan kulübün radarına gidebilir. Hmm. Başarılar diyelim biz sonuçta evet, milli futbolcumuz zaman... bardağımızı her, her alanda dalgan, dalgandan her sporcumuz bizim için iyidir. Canımızdır, evet, ciğerimizdir. Evet o zaman aynen ben izlemeyi de seviyorum. Çok da yakışmıştı. İnşallah daha güzel yerlerde de görürüz kendisini. İnşallah öyle olmuyoruz. Fenerbahçeli bir e, yani çok fazla fanatik Fenerbahçeli olduğun için Bilhan. Fenerbahçe'nin hazırlık maçı <gülüyor> 4-1 yenmiş Kasımpaşa'yı Fenerbahçe. Evet. Tebrik ediyoruz önce takımı. Güzel bir sezona başlangıç yaptı diyelim mi yani ne diyoruz ne dersin? Yani tekrardan unutlandık biz. Güzel de bir oyun ortaya koydu Fenerbahçe. Ben bir taraftan olarak çok sevindim. Yani oynanan futbolda gayet tatmin ediciydi. Bakalım bu sezon tekrardan unutluyuz. İlk golü de bizim milli takımdaki tek golümüz zaten kaydeden İrfan Can Kahveci atmış. İrfan Can Kahveci. Aynen. Zaten İrfan Can samatlı atakları, İrfan Can maça damgasını oldu bence. 
İrfan Can'ın Samatlı'ya attığı paslar falan gerçekten çok güzeldi. Dediğim gibi yani bu sezon ben Fenerbahçe için mutluyum. Şampiyonluk gelir mi? Şampiyonluk gelir mi? Gelir yani ben diyeyim ki Milwaukee maçından sonra ben bu arada uzun zamandır desteklediğim bir takım şampiyon olmuyordu. Bu sezon hatta hatırlarsın ben NBA'de Milwaukee'yi destekliyorum kesin Phoenix şampiyon olur dedim. İlk defa bunun tersi bir durum ortaya çıktı. Bu yüzden ben mutluyum. Yani destekleyeceğim takımlara şampiyon Fener, olacağını artık inanıyorum. Fenerbahçe evet. Bakalım şimdi bir de futbolu bitirmeden sen NBA heyecanıyla yanıp tutuşuyorsun. Ben sadece bu akşam <gülüyor> oynanacak olan e, bu akşamki Galatasaray PSV maçında da e, UEFA'da bakalım. E, turu geçebilecek mi Galatasaray? PSV'nin teknik direktörü de demiş ki %50-50 şansımız olduğunu düşünüyorum demiş. Bu akşam da öyle bir karşılaşması var Galatasaray'ın. Bakalım ne olacak? O da bir merak konusu. Belki aslında maç tahminleri yaptırsak mı ama o da çok mu iddia olur sence Bilhan? Yani ben maç tahminlerini de çok iyiyim biliyor musun bu arada? Yani evet, gerçekten biliyorum. eski tweetlerime bakarsan, izleyicilerimize bakarsan biliyorum. Hatta rüyamda görüyorum. Bunları size burada açıklamak <gülüyor> istiyorum. Rüyamda görüyorum böyle diye kalkıyorum ve o takım gerçekten o kadar gol kaydedip mesela son anda bir çok e, geçen sene vardı galiba Sivas Spor'un bir maçıydı. Gerçekten skoru bildim ve Hani son ana kadar diyorum ki hayır diğer takım kazanacak falan ve oldu. Yani dediğim skor bile çıkıyor. Çok ilginç bakalım yeni sezonda da aslında buradan tahminler bile yapabilirim yani. Neden olmaz? Yapalım mı? <gülüyor> yani Euro 2020'de zaten bayağı iyi tahminlerde bulundum. Hatta finalde hatırlıyorsunuz. Sana attım mesajı hala duruyordum. Ben İngiltere kazanır, sen hayır İtalya kazanacak. Hayır, hayır İtalya. <gülüyor> evet gerçekten evet. yani. Hakikaten inşallah güzel olur. Bu arada bir de transfer var donlarıma İtalya demişken. Donlarıma da e, evet. adam, şey PSG Paris Saint Germain'e transfer olmuş. Sen beğeniyor musun kaleci olarak donlarımayı? Donlarımayı ben çok severim. Ben zaten e, bilenler bilir FM diye bir oyun var. Donlarım orada şeydir böyle. <gülüyor> Eski FM oyunlarında falan çok bilinir. Ben o zamanlar keşfetmiştim. İlk çok da beğeniyordum. Yani gerçekten çok iyi bir kaleci. Paris Saint Germain de sezona iddialı giriyor. Sergio Ramos, Donnarumma. Çok dışında. güzel transferler değil mi PSG? Evet. Yani bu sezon bakalım bomba bomba geliyor. Bakalım Lille, Lille şampiyonluğu kaptırdılar ama belki bu sezon tekrar şampiyonluk bayrağını Paris Saint Germain kaldırır. Şampiyonluktan ziyade bence asıl hedef şampiyonlar ligi diye düşünüyorum. Paris Saint Germain'e de. Kesinlikle. Evet bakalım ne olacak? Ben heyecanlıyım açıkçası. Yani Fransa ligi dışında da takımda güzel transferler var. Maçları izlemeyi çok özledim. Özledin mi maç izlemeyi? Yani tabii ki de. Futbol yani her zaman heyecanlıyla her şekilde sevilen bir spor. Evet sanki böyle bu şey yaptın. Ee, bilmiyorum yani niye böyle hani çok bir şey yapamadın ne derler. Ee, i̇fade mi edemedin çok özledin. İfade şey edemedim değilse. çok. Ya şöyle, çok mu heyecanlı? E... <gülüyor> çok fazla <özledin gülüyor> Aslında şöyle Euro, Euro 2020 o kadar güzel geçti ki yani bir nevi birazcık bir tatmin olduk futbol konusunda. Ha özlemedin. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Özledim de işte bakalım. Ligler ne zaman başlıyor? başlıyor? Ağustos ortasında mı? Ağustos'un ortasında başlıyor evet. Süper Lig'de Ağustos'un 15'i miydi? Yanlış hatırlamıyorsam 15'iydi. Evet. Heyecan tekrardan başlayacak bakalım. Çok az kaldı Sporseverler, ya. Sporseverler. Gerçekten çok az kaldı. 15 günümüz kaldı sanırım. Değil mi? Öyle diyebilir miyiz? Yok. Biraz. Bu ülkeplerden sonra işte sezonlar açılıyor. Bu arada biz gerçekten... Ya. Buyurun. Spora doymuşuz ya bu yaz. Euro 2020, <gülüyor> tenis, Formula 1, olimpiyat takımında evet bayağı güzel evet. bir spor ayırmış şimdi, şimdi istersen şöyle yapalım. Ben yine de bir e, haber var. Bir de bu arada e, Premier Lig'de Everton, Premier Lig takımı Everton'da 31 yaşındaki bir futbolcunun çocuk istismarı haberini duydum ben. E, kulüpten kadro dışı bırakılmış ama e, kefaletle de serbest bırakılmış. Yani e, böyle bir Nasıl söyleyeyim beklemiyordum sonuçta böyle bir köklü kulüpten böyle bir haber. Tabii kulüp de beklemiyordur. Gereken de yapılmıştır umuyorum. Ama biraz daha tabii insanları bu konuda bilinçlendirmek gerekiyor. Yani böyle bir kulüpteki bir futbolcunun da kadro dışı bırakılması artı yargılanma süreci niye olmadı, niye serbest bırakıldı tabii bilinmiyor. Onu da bir merak ettim. Belki bir sonraki programda da bir araştırırız biraz daha fazla. Başka da bilgi bulamadım maalesef ama üzüldüm de bayağı bunu da yani üzücü olmasının yanı sıra bakayım de bir durum. Şey, Kulüp çok. özelinde değil yani Everton'ın köklü bir Everton'ın özelinde değil. Spor açısından baktığımız zaman bunlar spora hiç yakışmayan hareketler gerçekten yani hiç sportif, evet, spor evet. sonuçta farklı bir şeydir yani spor insanları zinde tutar insanların hayatına bak hayata bakış açısı örnek olur. Hı-hı. Örnek Hı-hı. insan yani sporcu birazcık daha topluma örnek olur sanatçılar sporcular böyle işte topluma yön verir. Böyle 
bir olayın yaşanması gerçekten çok vahim. Ben çok üzüldüm, çok sinirlendim. Yani diyecek bir şey yok ya. Gerçekten bununla ilgili kelimeler yetersiz. Yani umarız tekrarı olmaz. Böyle şeylerde hiç okumayız, duymayız ve hayatında bir parçası olmaz artık böyle şeyler. Öyle olmuyor. Gerçekten. Ee, o zaman şey yapalım. Biraz böyle modumuzu yükseltmek adına. Sen şimdi baksın NBA'ye dönecek olursak. Baksın şampiyon evet. olamıyordun değil mi? Başından beri sen Baks mı tutuyordun Bilhan? Ne yapıyordun? <gülüyor> ben sezon her zaman Lakers tutarak başlarım. Yani Lakers da zaten Lebron James'in olması da benim için çok güzel bir şey. Lebron Onun James'in dışında... <gülüyor> Aynen. <Evet. gülüyor> Lebron James'in değil. Onun evet. dışında işte sezon ilerleyen zamanlarda elendikçe işte tuttuğumuz takımlar gittikçe. Keza Golden State'de çok severim. Staff'ın körden ötürü. Peki bir şey bu söyleyeceğim şey Bilhan. Şimdi bu zaten 15 sene daha doğrusu 15 yıl önce Miami Heat de yine aynı şekilde Aynı skorla yani e, 4 ikilik skorla Dallas'ı yenmiş devirmiş ve şampiyonluğu kazanmış. E, Bucks da 50 sene, sonra, 50 sene sonra NBA'de şampiyon oluyor yine bu skorla. Yani gerçekten evet. ayrıca Chris Paul ve e, David Booker'da e, o kadar sayı işte David Booker 19 sayı e, işte Chris e, Paul da galiba 26 sayıyla yine de Phoenix'i kurtaramıyor. Hani bu da bir... Böyle onların da mücadelesi kötü değildi demek oluyor yani değil mi tabii ki de o takımda hani çok da son ana kadar geldi sonuçta. E, tabii ki de zaten finale kadar çıkan bir takım oyuncular bu cadde asla vazgeçmezler fakat unuttukları atladıkları bir yan bir şey vardı antikompo. Ya. Yani İnanılmaz farkın ortaya koyduğu final serisinin ilk maçında biraz e, eleştirildi tabii kritik anlarda müdahaleler oldu ama ilk başlarda biraz eleştirildi. Sonradan durumu çok iyi toparladı, çok iyi lehine çevirdi. Ben çok mutluyum onun adına gerçekten MVP oldu şeyde final serisinde. Ayrıca 2-0'ken Hatta, tabii ki durumu 2-0'dan çevirdiler değil mi? 4-2'ye. Evet 4-2'ye çevirdiler. Aslında bu çok da anormal bir durum değil. Şöyle sonuçta ilk iki maç Phoenix'in evindeydi. Sonraki iki maç Bucks'in evindeydi. Seyirci avantajını kullanmayı iyi bildiler. Hı hı. Öyle ya ben memnunum Bucks'in kazanmasından dolayı. Tamam, ben de Antetik bir şey bu arada... Antetokun bu arada çok bu, bugün hayat hikayesini birazcık inceleyeyim dedim. Çok ilginç çünkü çok inişli çıkışlı bir hayat var. Nijeryalı bir aile Yunanistan'a göçüyor. Hı-hı. Çok farklı işlerle uğraşıyorlar. İşte Antetokun ailesine yardım etmek için saat falan satıyor. Abileri, kardeşleri birazcık farklı işlere gidiyorlar. Hı-hı. Ondan sonra basketbolla bu arada hiç ilgisi yok küçükken. Futbola daha çok ilgisi var. Futbolcu olmayı daha çok düşünüyor. Hı-hı. Daha sonra keşfediliyor, basketbolcu oluyor ve tarih ve yazmaya devam ediyor. 26 yaşında da, <gülüyor> aynı Allah yürü yakınıyor. 26 yaşında güzel bir başarıya imza atıyor. Eşah bir daha tekrar izleriz ya ben e, bir sonraki NBA'de de yine tabii ki benim de Los Angeles'ta yaşadığım çok da sevdiğim bir e, şehir. Benim yani ikinci evim gibi bir yer. LA inşallah birlikte de gideriz. LA Lakers izleriz. İnşallah. Orada ben LA Lakers izlemiştim. Boston'daydı karşılaşma. İnanılmaz işte LA'nın bütün böyle eldivenleri, sarı <gülüyor> efsane formaları <gülüyor> hepsi yani ayakkabım bile altın renkliydi yani. Böyle gerçekten, çok, gerçekten yani LA Lakers forması <gülüyor> sadece böyle yüzümü boyamam hiç unutmuyorum. Ben o yüzden onların şampiyonluklarını izlemeyi de o karşılaşmalardaki o işte Lebron bile sadece tek başına izlemeyi çok seviyorum. Ben bir, bir, bir sonraki şampiyonlukta ki kalbimdeki isim yine belli. Ama bakalım e, tabii ki Bucks da 50 sene sonra çok müthiş bir şey yaptı. E, bütün maç özetlerinin hepsini tekrar izlemek istiyorum biliyor musun? Bu e, bu NBA'in kaçırdıklarının hepsini izlemek istiyorum. Bilen o zaman süremiz azalmışken son bir Tokyo Olimpiyatlarına değinelim mi? Değinelim. Ee, sen başla istersen onun fiyatlarla ilgili. Ben daha Şimdi sonra şöyle... söylemek istiyorum. Tabii ki, tabii ki. Şimdi şöyle, e, Tokyo Olimpiyatları gerçekten e, Covid-19 vakalarının artması sebebiyle tabii Tokyo halkına e, ayaklanmasına sebep oldu. Gerçekten hem valiyi çok büyük ciddi ciddi anlamda valiye böyle yuvlamalar, suçlamalar var. E, ve anket yapılmış bir de bu arada Tokyo'da. Hiç kimse sonuçta olimpiyatların... E, yani gerçekleştirileceği bir zemin, bir ortam olmadığını söylemiş. Yani korkmuşlar vaka artışlarından ama ona rağmen tabii Tokyo Olimpiyatları, yani Olimpiyatlar Tokyo'da gerçekleşiyor. Ee, takımlar açısından bizim 108 e, sporcumuz var. E, Türk orada. Hepsine başarılar diliyoruz. E, bütün dallarda heyecanlı bir, e, bizi de aynı zamanda heyecanlı bir karşılaşmalar bekliyor. E, voleybol için ben çok heyecanlıyım. Çünkü voleybolda milli takımımızı ben çok takip ediyorum. Çok güzel sporcularımız gerçekten pasörlerimiz işte Simge Aköz, Hande, ondan sonra Tuğba yani çok güzel takip ettiğim oyuncularımız var. E, onlarla bakalım nasıl geçecek. Çünkü rakiplerimiz çok güçlü. E, 
E, Çin var, İtalya var, Amerika Birleşik Devletleri var. Yani Çin çok zorlar ve hatta Çin'de alma şansımızın böyle yorumcuları da çok dinledim. E, o yüzden Çin biraz düşük görülüyor alma şansımız ama umarım, umuyoruz ki e, zaten elimizden gelen her şeyin en iyisini yapıyoruz her zaman. Bence güzel geçer diye düşünüyorum Bilhan. Sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı şekilde orada bayrağımız dalgalanacak sporcularımıza başarılar diliyoruz. Bizim için çok gurur verici. Onun dışında olimpiyatlara gelecek olursak hı hı. yani vahim bir durum. Koronavirüsten kaynaklı böyle durumların yaşanması. Bu sabah bir tane haber okudum. E, Branş tam hatırlamıyorum ama bir sporcu ve antrenör de karantinaya alınmış. Aa, evet. Ve önümüzdeki günlerde bu tarz haberlerin çoğalacağını düşünüyorum. Bu çok üzücü bir durum. Az önce de bahsettiğim gibi güzel bir yaz geçirmiştik. Olimpiyatlarla bunu taşlandırmak istemiştik. Ama maalesef kötü oldu. Evet. Ee, sporculara yapılan muameleden memnun değiller. İşte evet. Japonca testi isten, istenmiş falan. Bu da çok zorlayıcı bir durum. Ben kolaylıklar biliyorum bütün sporculara. Sadece bir sporcumuz değil. Çünkü zor bir durum. Umarım motiveleri düşmez. Evet. Peki o zaman tenise değinelim mi bir de? Teniste bir e, Türk tenisçimiz ATP'de e, karşılaşmada Yendi galip oldu. Ona da bir de Altı Altı uçelik bilek işte ilk evet. yüze girdi. Şimdi. Güzel bir başarı. En son Porto'da bir e, turnuva aldı. Şu anda onun turnuvası İspanya'da. Altı uçelik bilek İspanya'da. Evet. E, İspanya'da, aynen. evet İspanya'da. Bakalım yani başarılı olmasını umuyoruz. Her zaman destekliyoruz. İlk aynen. yüze girmesi güzel bir şey. Wimbledon Çok yüksek hedefleri olan bir sporcu. Ben bir röportajını okumuştum. Yüksek Aha. hedefleri olan bir sporcu. Hı-hı. Umuyoruz Grand Slam'lerde güzel yerlerde görmek isteriz onu da. Evet tenis maçlarında da bir saniye bir tenis maçı izleyelim mi? Hatta o tenis evet. maçı sonrası bir program yapalım mı Bilhan? Ne dersin? Olur Eğlence, çok güzel olur. Evet karşı rakiplerimiz olsun. Hatta kadınlar tek ya da yani bir tekli olan maçı izleyelim diye düşünüyorum. Şimdi de en son Roland Garros'ta Djokovic'in rakibi Yunan rakibi Stefanos. Ee, o da şöyle bir şey iddia atmış. Ben izleyicilere de sormak istiyorum kapatmadan önce bu soruyu. Demiş ki teniste artık koçlu, koçluğa izin verilmeli bence. Böyle küresel bir sporda e, buna iznimiz olmalı demiş. E, size soruyorum siz ne düşünüyorsunuz demiş. Hani e, spor severlere böyle bir e, soru yöneltmiş. Ben bilmiyorum sonuçta bir ben Serena Williams maçında Patrick Muratoğlu yandan bir e, koçluk veriyor gibi mi oldu bakıştılar mı orada bir sorun oldu hatta o bile bir olay olmuştu yani koçluk yasak biliyorsun teniste sence olmalı mı? Evet. Bence olmamalı yani zaten antrenörler var bu işi yeterince görüyorlar onun için şimdi tenis bireysel bireysel yeteneklerin ön plana çıktığı bir spor bundan dolayı ben olmasının bu işin ruhuna aykırı olacağını düşünüyorum. Sonuçta herkes orada kendi ünerlerini sergiliyor. Herkes orada kendi oyununu oynuyor. Orada bir antrenörün olması bu sporu çok farklı boyutlara taşır. Bence seyir zevkini düşürür. Yani antrenörlerle yeri gelecek şimdi burada şöyle bir şey olacak. Tenis gibi bireysel sporların yani bireysel yeteneklerin plana çıkıyor bir spor olduğu için bunu oynayan insanlar daha çok böyle anlaşılması güç insanlar oluyor bazen. Hı hı. Daha çok böyle egosu yüksek insanlar oluyor. Bu kötü bir özellik değil. Yani insanların özelliği sonuçta bu. Bundan dolayı antrenörü orada bir şey söylediği zaman, koçu orada bir şey söylediği zaman onun arasında çatışma olabilir. Maçlar insansa bu gerçekten seyir zevkli çok bozan böyle tabii, durumlar tabii. yaşaması. O zaman sen diyorsun ki istemiyorum koçluk. <gülüyor> ben de değil. Gereksiz yani. diyorum. Yani tamam, zaten yani zaman... beraber çalışıyorlar, birlikte gelişiyorlar. Ama maç esnasında çok keyifsiz bir durum olur. Pekala Bilhan o zaman hemen Formula'dan bahsedip kapatalım istiyorsan yayınımızı. Çok güzel de Formula 1'de Hamilton kazanmış Olur. ama ceza almış sanıyorum değil mi? Ona bir değinelim. Nedir yani? 10 saniye ceza aldı. 10 saniye ceza aldı şeyde. Hmm, Verstappen neydi? Çarpışmasından dolayı. Çok eleştirildi. Herkes evin okum topa tuttu. İşte yok az ceza verdiler en az 30 saniye olmalıydı falan. Zaten Hamilton ne yapsa ben... yani bu adam ne yapsa bak vegan <gülüyor> köpeği bak ben ilgilendiğim şeyleri söylüyorum Hamilton'la ilgili son olarak. Hamilton vegan köpeği bile vegan hani o kadar dünyaya güzel mesajlar verip işte küresel ısınmayı sürdürülebilir e, teknolojiyi ekonomiyi destekleyen böyle çok gerçekten hani az bulunan sayıda insanlar grubuna girecek kadar iyilik falan da çok yapan çok farklı görüşleri olan bir insana sürekli eleştiriyor formülalar. Ben böyle sevene rastlamadım çok havalı diyen var çok... Bilmiyorum yani gösteriş yapıyor, gösteriş budalası diyenler var. Bilmiyorum ben Hamilton'ı çok seviyorum. 
<gülüyor> kendisini kazanmasını destekliyorum genel olarak yarışlarda. Yedi kez dünya şampiyonu olmuş bir insan zaten. Evet. Kendisini yeterince kanıtlamış. Aslında insanların ne düşündüğü de yani Hamilton için önemli midir? Orası da tartışılır diye düşünüyorum. Yani sonuçta herkes işiyle ilgilenmeli. O Aynen. da işiyle ilgilenip başarılarına koşmaya devam ediyor. Evet. Ama dediğim gibi az önceki bahsettiğim durum tartışmaya açık bir durum. Evet. O yüzden ben o konuyla alakalı bir yorum yapmak istemiyorum. Evet. Sadece güzel bir yarıştı. O zaman bir an programımızın sonuna geldik. Bir program daha online bitti. Bayram yayını oldu bu da. Evet. Bir sonrakini artık biz herhalde seninle yüz yüze yapacağız sanırım. Bahçede olacağız yine izleyicilerimiz orada görecek bizi değil mi? Bahçede yapmayı umuyoruz bakalım. Evet, Herkese bakalım. mutlu bayramlar diyorum. Herkese mutlu bayramlar. E, programımızı bu arada lütfen beğenip abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki program için de bildirimlerini de açarsanız eğer programımızda da size e, yayına girdiğinde haber gelecektir. Herkese kucak dolusu sevgiler ve mutlu bayramlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.